ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஜி தமிழ் ஸ்டார் சேனல் என்னடா இது இன்னும் இந்த கொரோனா பஞ்சாயத்தே பெரிய பஞ்சாயத்தா போயிட்டு இருக்கு இது பத்தாதுன்னு இப்போ இந்தியா சைனா பார்டர் டென்ஷன் வேற ஆமாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இந்தியா எல்லையிலையும் சைனா எல்லையிலையும் நடந்துட்டு இருக்க பார்டர் டென்ஷனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் எப்படி நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரை பிஓகே அதாவது பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைட் காஷ்மீர்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி இப்போ அக்சை சின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இடத்த பிடிக்க தான் இப்போ சைனா ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம இந்த கொரோனா ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்தே யூஎஸ்க்கும் சைனாக்குமே ஒரு பெரிய சண்டை போயிட்டு இருந்துச்சு இன்னமும் போயிட்டு தான் இருக்கு இதனால உலக அளவுல ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு எப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க சொல்றேன் யூஎஸ் பொறுத்தவரை டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப ஹையராகவே இருக்கு அதே மாதிரி சைனாவும் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு பேர் போன கண்ட்ரின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜி இல்லாம போனாலும் நமக்கு கஷ்டம்தான் எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் நின்று போனாலும் நமக்கு கஷ்டம்தான் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியுமே டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்ப பெரிய இடத்துல தான் இருக்காங்க இதனால நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்துட போகுது அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு இந்தியாவும் சைனாவும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இம்போர்ட் ஆகட்டும் எந்த ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு இடையில நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி யூஎஸ்க்கும் சைனாக்குமே ஒரு நல்ல பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஆனா எப்போ இந்த கொரோனா பரவ ஆரம்பிச்சதோ அதுக்கு காரணம் சைனா தானே அமெரிக்காவுக்கு எப்போ தெரிய வந்துச்சோ அப்போத்துல இருந்தே யூஎஸ்க்கும் சைனாக்குமான ரிலேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் சைனாவை எல்லா விதத்திலையும் ரொம்பவே டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சைனாவை எதிர்க்கிற விதமா இப்ப யூஎஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூஎஸ் அவங்க கம்பெனிஸ் எதெல்லாம் சைனால இருக்கோ அதெல்லாம் இப்போ வேற கண்ட்ரீஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ற ஐடியாவுக்கு வந்துட்டாங்க எஸ்பெஷலா இந்தியா ஜப்பான் வியட்நாம் இந்த மூணு கண்ட்ரீஸ தான் யூஎஸ் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனாக்கு அப்புறம் இந்தியால தான் அதிக மேனுஃபேக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிசோர்சஸ் இது எல்லாமே இருக்கு இப்படி யூஎஸ் இந்தியாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது யூஎஸ் இந்தியாவுக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணல உலக அளவுல இருக்க நிறைய கண்ட்ரீஸ தனக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷனையும் யூஎஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க யூஎஸ் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றது பிடிக்காம தான் சைனா தன்னோட பவரை காட்டுறதுக்காக இந்தியா சைனா பார்டர்ல ஒரு டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணாங்க இது ஸ்டார்டிங்ல சைனா ஆர்மி இந்தியா எல்லைக்குள்ள வந்து நிக்கிறதாகட்டும் சைனா எல்லையில இருந்து இந்தியா எல்லைக்குள்ள கல்லை விட்டு எரியறதாகட்டும் கையில கிடைக்கிற ஹாக்கி ஸ்டிக் இந்த மாதிரி பொருட்களை எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சைனா எல்லையில இருந்து இந்தியா எல்லைக்குள்ள தூக்கி போட்டு அடிக்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி சின்னதா ஆரம்பிச்ச டென்ஷன் தான் ரொம்ப நாளாவே இது பெரிய டென்ஷனா போயிட்டு இருந்தது அதே நேரத்துல ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா பேண்டமிக்னால இந்தியாவால பார்டர்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்றது ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஒர்க்கையுமே அவங்களால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல பட் மே மந்த்க்கு அப்புறம் இந்தியா பார்டர்ல ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகட்டும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில் பண்றதாகட்டும் ஆர்மி பேட்ரோல் போகிறதுக்காக பிரிட்ஜ் பில் பண்றதாகட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா வேலைகளையும் பார்டர்ல ரொம்ப தீவிரமாவே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது சைனாவுக்கு பிடிக்கல எப்படியாச்சும் இந்தியாவோட ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ண சைனா இந்தியாவோட எல்லைக்குள்ள வந்து இது என்னோட இடம் இதுல நீங்க எப்படி இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை எழுப்பினாங்க இத காரணமா வச்சு சைனா பல ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இந்தியாக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க பட் அது எதுக்குமே பயப்படாம நம்ம இந்தியா நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க நாங்க எங்க வர்க்க எதுக்காகவும் நிறுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு துளி கூட பயம் இல்லாம சொல்லிட்டாங்க சைனா அவங்க பார்டர்ல கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் படை வீரர்களை ரெடி பண்ணி ஜென்ரலா ஒரு ட்வீட்டையும் போட்டிருந்தாரு நம்ம சைனா பிரசிடண்ட் ஜை ஜிப்பிங் அந்த ட்வீட்ல அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட பிஎல்ஏ அதாவது பர்சனல் லிபரேஷன் ஆர்மிஸ போருக்கு தயாராகுங்க அப்படின்னு ஜென்ரலா சொல்லியிருந்தாரு அது யாருக்கா வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ உலக அளவுல எல்லா கண்ட்ரீஸும் சைனாக்கு அகேன்ஸ்டா தான் இருக்காங்க சைனா மட்டும்தான் ஐயாயிரம் படை வீரர்களை அவங்க பார்டர்ல ரெடி பண்ணுவாங்களா நாங்களும் தான் ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்னு இந்தியாவும் ஒரு பக்கம் சைனாக்கு ஈக்குவலா ஆர்மிஸ திரட்ட ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம இந்தியா எந்த விதத்திலயும் சலைச்சவங்க இல்ல அப்படின்ற விதமா இந்தியா 
சைனாக்கு அகேன்ஸ்டா அவங்க பவரை காமிச்சாங்க இப்படியே இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் இருந்த பார்டர் டென்ஷன் இடையில நம்ம யூஎஸ் பிரசிடென்ட் இன்வால்வ் ஆகுறாரு ஒரு பிரெஸ் மீட்ல நம்ம அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியா சைனா பார்டர் டென்ஷனை நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு எப்படியும் அமெரிக்கா இதுக்குள்ள வந்திருந்தா கூட நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரே தவிர கண்டிப்பா சைனாக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கூட வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் இப்ப வரைக்கும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு சோ இந்த காரணமாக இந்தியா சைனால பார்டர் டென்ஷன் ரொம்ப அதிகமா போயிட்டு இருந்தது சோ இதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சே ஆகணும் அப்படின்ற விதமா ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதாவது நேத்து ஜூன் ஆறாம் தேதி மோடியும் ஜைஜிப்பிங்கும் இந்த பார்டர் டென்ஷனுக்கு முடிவு கட்டுற விதமா ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க அதுல என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமாதானமா போயிடலாம் இதனால நம்ம இடையில இருக்கிற எக்கனாமிக் ரிலேஷன் தான் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சுட்டாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஜி தமிழ் ஸ்டார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க Thank you.